दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे ग्रुप की जो हॉलीडे मनाने जा रहा था लेकिन प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से वो सभी लोग एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं होता और रात में वहाँ का टेम्परेचर माइनस डिग्री तक पहुँच जाता है अब वो सब लोग उस जगह पर जिंदा कैसे रहते हैं और क्या वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे या फिर सभी लोग वहाँ मारे जाएंगे चलिए देखते हैं इस कहानी में तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 13 अक्टूबर उन्नीस इस दिन एक प्लेन एंडीज की माउंटेन रेंज में क्रैश हो जाता है और इसके अंदर 40 पैसेंजर्स और पांच क्रू मेंबर्स बैठे होते हैं फिर हमें क्रैश हुआ प्लेन दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ हम मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो और नैंडो को देखते हैं जो की अपने दोस्तों के साथ रग्बी गेम खेल रहे होते हैं रोबर्टो अपने हाथ में आई बॉल को किसी और प्लेयर को पास नहीं करता और इस वजह से उनकी टीम मैच हार जाती है इसके बाद सभी प्लेयर्स रोबर्टो का मजाक उड़ाने लगते हैं तभी यहाँ पर टीम का लीडर मार्शालो आता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है और सबको ट्रिप पर चलने के लिए कहता है और इन्हें पैसे इकट्ठा करने के लिए बोलता है यही गेस्ट टाउन को दिखाया जाता है जो की नैंडो को बताता है की उसके भी सभी दोस्त ट्रिप पर जाएंगे बस एक दोस्त को छोड़कर इसके बाद हम एक चर्च में नोमा को देखते हैं जिसके पास गेस्ट टाउन आता है और वो उससे भी ट्रिप पर चलने के लिए बोलता है फिर वो दोनों अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हम हड़ताल कर रहे कुछ लोगों को भी देखते हैं गेस्टोन और उसके सभी दोस्त नोमा को ट्रिप पर चलने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कितने कम पैसों में तुम्हें दोबारा सेंटिया को शहर जाने का मौका नहीं मिलेगा ये लोग उसे कुछ लड़कियों का नाम बताते हैं जो की इन्हें पहले सेंटियागो में मिली थी लेकिन इस पर भी नोमा जाने के लिए राजी नहीं होता इसके बाद नोमा का एक दोस्त उससे बोलता है की दो महीने बाद हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और हम सभी लोग अलग हो जाएंगे बस यही टाइम है हमारे साथ रहने का ये बात सुनकर नोमा भी ट्रिप पर चलने के लिए तैयार हो जाता है इसके बाद उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो सेंडिया को जाने के लिए अपने अपने परिवारों को छोड़कर आ जाते हैं नोमा उस पूरे ग्रुप की एक फोटो लेता है और फिर सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं प्लेन उन सभी लोगों को लेकर टेक ऑफ करता है और इसके अंदर बैठे सभी लोग काफी खुश नजर आते हैं प्लेन माउंटेन रेंज पर पहुंचता है जहाँ पर प्लेन में बैठे लोगों को अचानक से झटके लगने लगते हैं इसके बाद एक आदमी नोमा और उसके दोस्तों को बताता है की माउंटेन रेंज के ज्यादा बड़ा होने के कारण हम पहाड़ के बीच में बने रास्ते से आगे जाते हैं और इस वजह से हमें ऐसे ही झटके लगते हैं इसके बाद पायलट सभी लोगों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है सभी लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने लगते हैं तभी प्लेन अचानक से बैलेंस खोने लगता है और सभी लोग बहुत डर जाते हैं प्लेन का पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से प्लेन के सामने एक बर्फ का पहाड़ आ जाता है और इससे वो प्लेन टकराता है और प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है पीछे की तरफ बैठे सभी लोग और गेस्टोन पीछे वाले हिस्से के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं यही आगे के हिस्सों में बैठे लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगती है और कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मर जाते हैं फिर जो लोग ठीक होते हैं वो उठते हैं और अपने दोस्तों को प्लेन के अंदर से निकालने में उनकी मदद करने लगते हैं यही रोबर्टो और उसके दोस्त पायलट को देखते हैं जो की अभी जिंदा होता है लेकिन पायलट बहुत ज्यादा घायल हो चुका था रोबर्टो पायलट से रेडियो सिस्टम चालू करने के बारे में पूछता है पायलट उसे कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन रोबर्टो उसकी बात नहीं समझ पाता और वापस जाकर प्लेन में फंसे लोगों को निकालने लगता है यही नोमा पायलट के पास जाकर उसकी बात सुनने की कोशिश करता है तभी पायलट उससे कहता है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और यह कहकर वो मर जाता है अब इन सभी लोगों को यहाँ पर फंसे हुए रात हो जाती है और रात में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस डिग्री तक पहुँच जाता है ये सब लोग प्लेन के टूटे हिस्से पर बेग से एक दीवार बनाते हैं और प्लेन के अंदर एक दूसरे से चिपक कर ठंड को कम करने की कोशिश करते हैं पर इससे उन पर ज्यादा असर नहीं होता और ठंड के कारण इस रात में कुछ और लोग मर जाते हैं अगली सुबह रोबर्टो मार्सालो के पास जाता है और प्लेन के अंदर जगह बनाने के लिए कहता है ताकि वो घायल लोगों का इलाज कर सके इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लेन की सीटों को बाहर निकाल देते हैं और सभी घायल लोगों को धूप में बिठाते हैं मार्शालो सभी के बैग में से खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता है और मरे हुए लोगों की बॉडीज को प्लेन से बाहर निकाल एक जगह रखने के लिए कहता है इसके बाद मार्शालो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देता है तभी इन्हें यहाँ पर एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है उस प्लेन को देखकर ये सभी लोग हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं पर प्लेन से कोई भी इन्हें नहीं देख पाता और वो प्लेन यहाँ से चला जाता है अब दोबारा से रात होने लगती है मार्शालो कुछ लोगों के साथ मिलकर वापस बैग से दीवार बनाता है और नोमा प्लेन के अंदर सभी होल्स को कपड़ों की मदद से कवर करता है ताकि हवा अंदर ना पाए मार्शालो सभी लोगों से कहता है की अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा की हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है इसीलिए उन्होंने हमें ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा मार्शालो ये कहकर सभी लोगों को मदद आने की उम्मीद रखने के लिए बोलता है ताकि कोई भी बचने की उम्मीद छोड़कर मर ना जाए इसके बाद इन सभी लोगों को
और वो अपने विंग्स को हिलाता है जिससे इन सबको ऐसा लगता है कि उस प्लेन में बैठे लोगों ने इन्हें देख लिया है और अब वो उनकी मदद के लिए किसी को भेजेंगे ये सोचकर ये सभी लोग खुश होने लगते हैं और घर वापस लौटने की बातें करने लगते हैं सभी एक दूसरे को बताते हैं की वो घर जाकर सबसे पहले क्या करेंगे लेकिन उनके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता और कोई भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आता यही रोबर्टो अपने घायल दोस्त के लिए एक सीट बनाता है और उस पर अपने दोस्त को लेटा देता है तभी इन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है लेकिन वो प्लेन इनके ऊपर से नहीं गुजरता फिर एक लड़का सबको बताता है कि ये जगह बहुत बड़ी है और कल हमने उन प्लेन को देखा पर आज सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दी इससे ये बात पता चलती है की उन्होंने अब तक हम लोगों को नहीं देख पाया है और वो लोग हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये सुनकर मार्सालो उसे इस बात को किसी और को बताने से मना करता है ताकि उन सभी लोगों की बचने की उम्मीद ना टूटे और वो सभी लोग जिंदा रह सके मार्शालो सभी लोगों से मदद आने का इंतजार करने के लिए कहता है फिर रोबर्टो सब लोगों को बताता है कि हम लोग बिना खाए पिए बस तीन हफ्तों तक ही जिंदा रह पाएंगे और तब तक हम किसी के यहाँ आने का इंतजार नहीं कर सकते इसके बाद नोमा रोबर्टो को बताता है कि रेडियो को चलाने वाली बैटरी प्लेन के पीछे वाले हिस्से में थी जो की पीछे ही टूट गिर गया था हमें उसे लेने के लिए उसी जगह आरोप जाना होगा जहाँ पर प्लेन क्रेश हुआ था ये सुनने के बाद नोमा और रोबर्टो दो लड़कों के साथ पहाड़ के ऊपर जाते हैं लेकिन थोड़ी ऊपर जाने पर ही जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें अपना प्लेन दिखाई नहीं देता जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अभी से इनका प्लेन दिखना बंद हो गया है इसका मतलब है कि इनके ऊपर से जाने वाले वो प्लेन भी इन्हें नहीं देख पाए होंगे अब तभी इन्हें दूसरे पहाड़ नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं और वापस प्लेन की तरफ आ जाते हैं फिर इन्हें यहाँ पर फंसे हुए पूरे छह दिन बीत जाते हैं और इनके पास खाना अब बिल्कुल खत्म हो जाता है नोमा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी लकड़ी को छुटा खाने की कोशिश करने लगता है यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोग अब भूख से तड़पने लगे हैं और कुछ भी खाने के लिए तैयार हो चुके हैं यही नैंडो जिंदा रहने के लिए सबको आइडिया देता है कि हम लोग उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को खा सकते हैं और सभी लोग मार्शालो से बॉडीज खाने की परमिशन मांगने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्शालो इनका लीडर था लेकिन मार्शालो और नोमा सबको ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं की बिना किसी की इजाजत के हम उनकी बॉडीज को काट नहीं खा सकते और अगर हमने ऐसा किया तो कानूनी तौर पर हमें सजा भी हो सकती है ये लोग सभी लोगो ऐसी मदद आने का इंतजार करने के लिए कहते हैं मगर अब सभी लोग भूख की वजह से शूज के लेस और सिगरेट ही खाने लगते हैं यही नैंदो की बहन भी इलाज न होने की वजह से यही मर जाती है जिससे नैंदो को काफी दुख होता है यही अब दूसरे लोग भी बचने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं फिर कुछ समय बाद इन्हें यहाँ पर फंसे हुए पूरे नौ दिन बीत जाते हैं पर कोई भी अब तक इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आया होता और अब एक आदमी सब लोगो ऐसी कहता है की अगर मैं मर जाऊँ तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ की तुम लोग मेरी बॉडी को खा सकते हो ये बात सुनकर बाकी सब भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हें परमिशन देते हैं कि अगर हम तुमसे पहले मर जाएं तो तुम हमारी बॉडी को खा लेना फिर ये सभी लोग अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बाहर जाकर बॉडीज को काटकर खाने लगते हैं उन्हें ऐसा करते हुए देख और लोग भी मार्शलो और नोमा को यही छोड़कर उनके पास चले जाते हैं और बॉडीज को खाने लगते हैं ये लोग बॉडीज को काटने के लिए एक ग्रुप बना देते हैं जो की बाकी सभी से छुप उन बॉडीज को काटते हैं और इस तरह बाकी सबको पता नहीं चलता की उन्होंने अपने किस साथी को खाया है और बिना जाने ही वो उस बॉडी के मीट को खा जाते हैं लेकिन जिन लोगों से ऐसा नहीं हो पाता वो बस आसमान को देखते ही रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए अब तभी यहाँ पर एक लड़के को एक बैग दिखाई देता है जिसके अंदर उसे एक रेडियो मिलता है रोबर्टो उस रेडियो को चलाने की कोशिश करता है यही इस तरफ नोमा का एक दोस्त उसे भी एक बॉडी खाने के लिए देता है नोमा उसे खाने से मना करता है और भूखा ही रहने का फैसला करता है इधर रोबर्टो उसी रेडियो को चला लेता है लेकिन उस रेडियो के ऑन होने के बाद इन्हें न्यूज मिलती है कि वो प्लेन जो कि एंडीज की माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया था सर्दियां ज्यादा होने की वजह से उसे ढूंढने का काम अब बंद कर दिया जा रहा है और उसे ढूंढने का काम दो महीने बाद फिर से शुरू किया जाएगा ये सुनकर अब सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं अब ये खबर जानने के बाद जो लोग अब तक मदद आने की उम्मीद लगाए बैठे थे वो लोग भी अब नोमा को छोड़कर बचे हुए लोगों की बॉडीज को खाने जाने लगते हैं यही नोमा और दो लोग दोबारा से प्लेन के रेडियो को चलाने के लिए उसके पीछे वाले हिस्से को ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बैटरीज मौजूद हैं जिससे ये लोग रेडियो को चलाकर यहाँ पर मदद बुला सकते हैं लेकिन इसी दौरान पहाड़ चढ़ते हुए उन्हें प्लेन का कुछ मलबा दिखाई देता है और साथ ही यहाँ पर कुछ बॉडीज भी पड़ी होती है जो की प्लेन टूटने के दौरान बाहर गिर गई थी इनमें इन्हें अपने एक दोस्त गेस्टोन की डेथ बॉडी में मिलती है नोमा उसकी बॉडी को देख बहुत दुखी होता है तभी इनका साथी कहता है की रात होने वाली है इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए लेकिन नोमा उन सभी से थोड़ा और आगे चलने के लिए कहता है
और दूसरे की आंख और दांत दोनों खराब हो जाते हैं नोमा अगली सुबह एक दोस्त को लेकर वापस जाता है यहाँ पर नैंडो इन सब से ऊपर दिखे पहाड़ों के बारे में पूछता है जिस पर नोमा कि वहां सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है लेकिन नैंडो कहता है कि उन पहाड़ों के पीछे चिली कंट्री है जहां पर जाकर हम मदद बुला सकते हैं नैंडो को इस बात पर पूरा भरोसा होता है इसीलिए वो रोज पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो पहाड़ चढ़कर सबके लिए मदद ला सके यही अब नोमा भी जिंदा रहने के लिए बॉडीज को खा लेता है फिर इन सभी लोगों को यहाँ पर ऐसे रहते हुए सत्रह दिन बीत जाते हैं बाहर अब तेज तूफान चल रहा था इसलिए ये सब लोग प्लेन के अंदर बैठकर खुश रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर शायरी करने लगते हैं तभी बर्फ का तूफान और तेज होता है और कई सारी बर्फ इनके प्लेन से टकराती है और सभी लोग प्लेन के अंदर बर्फ में दब जाते हैं तभी कुछ लोग बर्फ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को बर्फ से बाहर निकालने लगते हैं इसी दौरान जो लोग बर्फ में दब जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते वो सभी लोग मर जाते हैं इन्ही के साथ इनका लीडर माशालो और एक आदमी की वाइफ भी मर जाती है नोमा प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी और बर्फ प्लेन से टकराती है और पूरा प्लेन ही बर्फ के नीचे दब जाता है अब सब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तभी एक लड़का प्लेन के छत पर एक लोहे के पाइप से छेद करता है जिससे अब थोड़ी हवा अंदर आने लगती है और सभी लोग सांस ले पाते हैं यहाँ अब ये सभी लोग मरे हुए लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और तूफान रुकने का वेट करने लगते है इंतजार करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है और अब प्लेन को क्रैश हुए अठारह दिन बीत चुके थे यहाँ इन लोगों की भूख अब और बढ़ने लगती है लेकिन अब वो ग्रुप जो कि बॉडीज को काटता था वो अब मर चुका था इसीलिए अब रोबर्टो खुद ही प्लेन में मरे लोगों की बॉडीज को काटता है और सभी लोगों को वो खाने के लिए देता है उन बॉडीज को आंखों के सामने कटता देखकर कोई भी उन्हें नहीं खाना चाहता था लेकिन भूख की वजह से मजबूरन उन सभी लोगों को उन बॉडीज को खाना पड़ता है फिर इसी तरह प्लेन क्रैश को बीस दिन बीत जाते हैं नोमा अब बाहर निकलना चाहता था इसीलिए वो प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और प्लेन की खिड़की को तोड़ता है मगर इससे उसके पैर में कांच घुस जाती है लेकिन नोमा फिर भी हार नहीं मानता और पाइप से बर्फ में छेद करके आसमान को देख लेता है जो कि बिल्कुल साफ था यानी कि तूफान अब रुक चुका था अब ये सब लोग उसके पास आते हैं और प्लेन से बाहर निकल जाते हैं सभी लोग काफी खुश होते हैं ये लोग लगभग तीन दिन के बाद प्लेन से बाहर आए थे अब ये सब लोग प्लेन के ऊपर से बर्फ को हटाते हैं और प्लेन को भी बाहर निकाल लेते हैं लेकिन यही नोमा के पैर पर जख्म वाली जगह पर इन्फेक्शन होने लगता है मगर नोमा इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता यही नैंडो सबसे दोबारा पहाड़ चढ़कर चिली कंट्री तक जाने के लिए कहता है इस पर रोबर्टो उसे बताता है कि अभी निकलना खतरनाक हो सकता है वो कहता है कि दो हफ्तों बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और तब तूफान भी रुक जाएंगे इसीलिए हमें तब तक चिली कंट्री तक पहुंचने की तैयारी करनी होगी हम पहले भी वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं पर बार बार लौटना पड़ता है तो इसीलिए इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे रोबर्टो की यह बात सुनकर नैंडो भी बर्फ के पिघलने का वेट करने लगता है और वेट करते करते प्लेन को क्रैश हुए पूरे चौतीस दिन बीत जाते हैं फिर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है इस तरफ नोमा अपने उसी दोस्त को उठाता है और उसके लेटे रहने से अब उसकी पीठ पर जख्म हो चुके थे नोमा उन्हें देखता है और परेशान हो जाता है यही रोबर्टो का दोस्त उसे ये सब बताता है और कहता है कि अब तुम्हें ही इन सब लोगों को बचाने के लिए चिली कंट्री तक जाना होगा क्योंकि पूरी टीम में तुम्हारे ही पैर सबसे ज्यादा मजबूत थे इसीलिए तुम उन सब से आसानी से पहाड़ चढ़ सकते हो ये बात सुनकर रोबर्टो अब वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है यही अब नोमा का भी एक दोस्त मर जाता है जिससे नोमा को काफी दुख होता है फिर प्लेन को क्रैश हुए 36 दिन बीत जाते हैं और अब नोमा नैंडो और रोबर्टो सादा मोटे कपड़े पहनकर पहाड़ों की दूसरी तरफ जाने लगते हैं मगर थोड़ी दूर चलने के बाद ही नोमा गिर जाता है और अपने पैर के जख्म की वजह से अब वो आगे नहीं चल पाता रोबर्टो जब ये देखता है तो उसे वापस चलने के लिए कहता है पर नोमा उन सभी लोगों को आगे भेज अकेले ही वापस प्लेन पर आ जाता है मगर अब उसके पैर की हालत और भी खराब हो जाती है कुछ समय बाद प्लेन में एक और लड़का मर जाता है जो देख नोमा को बहुत दुख होता है और अब वो भी घर लौटने की उम्मीद को छोड़ने लगता है तभी एक आदमी उसे समझाता है और बताता है कि जब प्लेन बर्फ में दब गया था और कुछ लोग मर गए थे तो उस वक्त मेरी वाइफ भी मर गई थी लेकिन मरने के बाद जब मैंने उसे अपने गले लगाया तो मुझे कुछ महसूस हुआ जो कि आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था वो आदमी कहता है की मैं अपनी वाइफ की मौत को यू ही जया नहीं होने दे सकता इसीलिए मैं वापस जाकर अपने बच्चों को प्यार करना चाहता हूँ और उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ ये बात सुनकर अब नोमा के अंदर भी घर लौटने की चाहत जागने लगती है फिर अगले दिन नैंडो और रोबर्टो भी वापस आ जाते हैं उन्हें देखकर नोमा उनसे वापस आने की वजह पूछता है जिस पर नैंडो उसे बताता है कि जब हम थोड़ी ही दूर आगे गए तो हमें वहां पर प्लेन का वही पीछे वाला हिस्सा मिल गया जो कि प्लेन से टूट
तभी नैंडो उसे रोकता है और चॉकलेट का रेपर उतार कर उसे वो खाने के लिए देता है और बताता है की हम बैटरी को यहाँ नहीं ला सकते थे इसलिए अब हम रेडियो को वहाँ ले जाकर वही रेडियो ठीक करेंगे इसके बाद रोबर्टो रेडियो को यहाँ से निकालता है पर नैंडो और रोबर्टो एक लड़के के साथ जिसे रेडियो ठीक करना आता था उसे लेकर प्लेन के पीछे वाले हिस्से के पास आ जाते हैं यहाँ वो लड़का रेडियो को ठीक करने में लग जाता है और फिर बहुत मेहनत के बाद ये लोग उस रेडियो को ठीक कर लेते हैं मगर रेडियो के सही से काम ना करने की वजह से वो लोग किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाते इस तरफ अब नोमा के लेटे रहने से उसकी पीठ पर भी जख्म होने लगते हैं और अब खाने को कुछ भी ना होने की वजह से प्लेन में मौजूद लोग हड्डियों पर लगे मास्क को ही छुटा खाने लगते हैं यही नोमा का एक दोस्त उसे वो खाने के लिए देता है पर नोमा उसे खाने से मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और ये कहकर नोमा रोने लगता है वहीं दूसरी तरफ नैंडो को एक फैब्रिक का कपड़ा मिलता है जो कि वाटरप्रूफ होता है ये लोग इस कपड़े को यहाँ से ले जाने का फैसला करते हैं यहीं रोबर्टो रेडियो को ठीक करने के लिए तारों को जोड़ता है लेकिन तभी यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरा रेडियो ही अब खराब हो जाता है ये देख रोबर्टो को बहुत गुस्सा आता है इसके बाद ये सभी लोग प्लेन के शीशे पर अपने बारे में लिखते हैं ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे तो उन्हें इन सब के बारे में पता चल जाए फिर ये सब लोग उसी फैब्रिक कपड़े को लेकर वापस प्लेन के पास आ जाते हैं वापस लौटकर ये सब लोग बाकी सबको बताते हैं कि प्लेन के रेडियो को चलाने वाला प्लान अब फेल हो चुका है जो जानकर सभी लोगों को काफी दुख होता है तभी रोबर्टो उन सभी लोगों को वही कपड़ा दिखाता है और कहता है की हम इससे स्लीपिंग बैग बना सकते हैं जिससे हम जब चिली कंट्री को ढूंढने जाएंगे तो इन स्लीपिंग बैग में हम सोकर रात बिता सकते हैं रोबर्टो कहता है की स्लीपिंग बैग बनने के बाद ही हम चिली कंट्री को ढूंढने जाएंगे फिर यही प्लेन क्रैश हुए अब अट्ठावन दिन बीत जाते हैं इन सभी लोगों को उसी दूसरे रेडियो से न्यूज मिलती है कि एक टीम तैयार की जा रही है जो कि इसी प्लेन की खोज दोबारा से शुरू करेगी और ये खबर सुनकर रोबर्टो अब सभी लोगों से कहता है कि अब हमें उन लोगों के यहाँ आने का इंतजार करना चाहिए इसलिए अब रोबर्टो सबको पहाड़ चढ़ने से मना कर देता है और दोबारा मदद आने का इंतजार करने के लिए कहता है तभी इन्हें आसमान में एक पंचे उड़ता हुआ दिखाई देता है और सभी लोग उसे देख अलग अलग बर्ड्स की आवाज निकालने लगते है फिर उनमें से एक लड़का सभी लोगो की फोटोज लेने लगता है ये सोचकर कि कभी ना कभी कोई तो इन फोटोज को देखेगा और दुनिया को पता चलेगा कि हमारी मौत कैसे हुई और हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया यहीं अब नोमा भी हिम्मत हार रहा था वो अब सबको अपनी बॉडी खाने की इजाजत दे देता है और बोलता है कि मुझे पता है मैं अब कभी भी घर नहीं लौट सकता और ये कहकर वो रोने लगता है रोबर्टो उसके जख्मों की सफाई करता है और नोमा को सुला देता है लेकिन फिर नींद में ही नोमा की मौत हो जाती है और ये देख सभी लोगो को बहुत दुख होता है तभी सबको उसके हाथ में मिला एक लेटर दिखाई देता है जिसमें नोमा ने लिखा था कि दोस्तों के लिए जान देने से बड़ा कोई भी प्यार नहीं है अब इसे पढ़ने के बाद रोबर्टो ये डिसाइड करता है कि अब हम उनका इंतजार और नहीं करेंगे रोबर्टो अपना फैसला बदलता है और सब लोगों को बचाने के लिए चिली कंट्री को ढूंढने के लिए बाहर चढ़ने की तैयारी करने के लिए कहता है इसके बाद अगले दिन रोबर्टो और नैंडो एक साथी के साथ खाना और वही स्लीपिंग बैग लेकर जो की इन्होंने उसी फेब्रिक के कपड़े ऐसी बनाए थे उसे लेकर बाहर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं वो लोग दिन में पहाड़ चढ़ते हैं और रात में उसी स्लीपिंग बैग में सोते हैं फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद जब ये लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि इनके चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है लेकिन ये देखकर भी नैंडो हार नहीं मानता और रोबर्टो से कहता है कि हमें उन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाना होगा और वहाँ पर ही चिली कंट्री है वो बोलता है की हम दस बारह दिन में इन पहाड़ों को पार कर लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे मगर रोबर्टो उसे बताता है की हमारे पास बस एक हफ्ते का खाना ही बचा है अब ये बात सुनकर वो दोनों अपने साथ लाए उसी लड़के को वापस भेज देते हैं ताकि उनके पास मौजूद खाना ज्यादा दिन तक चल सके और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं यही वो लड़का वापस प्लेन के पास आ जाता है और सब लोगों को उनके आगे जाने के बारे में बताता है वहीं दूसरी तरफ नैंडो और रोबर्टो बर्फ के पहाड़ों को पार करते हैं और एक घाटी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती लेकिन यहाँ पर पत्थरों से अब नैंडो के शूज फट जाते हैं रोबर्टो उस पर एक कपड़ा बांधता है और फिर दोनों यही रुक खाना खाने लगते हैं ये लोग रात यही पर बिताते हैं तभी ज्यादा चलने की वजह से रोबर्टो की तबीयत खराब होने लगती है अगले दिन जब रोबर्टो और नैंडो एक नदी के पास जाकर पानी पीते हैं तो तभी इन्हें नदी के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और ये दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं ये लोग उससे कहते हैं कि हमारी मदद करो हम लोग उसी प्लेन से है जो की क्रैश हो गया था ये लोग एक कागज पर अपने बारे में लिख उस आदमी के पास फेंकते हैं और वो आदमी इनके जिंदा होने की खबर पुलिस तक पहुँचा देता है पुलिस को जैसे ही इनके जिंदा होने की खबर मिलती है तो ये लोग नैंडो और रोबर्टो के पास आने लगते हैं यहीं नैंडो और रोबर्टो उस आदमी के घर आ जाते हैं और यहाँ
इसलिए अब ये सब लोग भी घर वापस जाने के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और अपने आप को साफ करने लगते हैं यही एक लड़का अपने सभी मरे हुए साथियों की कुछ न कुछ चीजों को अपने साथ ले जाने के लिए एक बैग में रखता है ताकि जिन भी लोगों ने इन्हें जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी उनका नाम हमेशा याद रखा जाए इस तरफ रोबर्टो अपने पास मौजूद मास्क को जमीन के अंदर दबा देता है और फिर अपने सभी मरे हुए दोस्तों के लिए गॉड से प्रेयर करने लगता है यही नैंडो दो हेलीकॉप्टर के साथ अपने सभी दोस्तों को लेने जाता है और हेलीकॉप्टर को देख वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर में आकर बैठने लगते हैं फिर सब लोग इस जगह को छोड़कर वापस लौटते हैं और उन्हें जिंदा देखकर उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं सभी लोग इन्हें हीरोज की तरह देखने लगते हैं इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ इन सब का चेकअप किया जाता है और इनका इलाज होता है साथ ही इनके घर वाले भी अब इनके साथ होते हैं लेकिन ये सब लोग अभी भी इस बारे में सोच रहे होते हैं की प्लेन में मौजूद सभी लोग वापस क्यूँ नहीं आए कुछ ही लोगों के वापस आने का आखिर मतलब क्या है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में